করোটিক স্নায়ু আমরা জানি আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে করোটিক স্নায়ু এবং সুষম স্নায়ু নামে কিছু স্নায়ু আছে এই করোটিক স্নায়ুগুলা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ করোটিক স্নায়ু বলতে আসলে তাদেরকেই বোঝানো হয় যারা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে উৎপত্তি হয়ে দেহের বিভিন্ন অংশের দিকে চলে গেছে আমরা জানি করোটিক স্নায়ুর সংখ্যা হচ্ছে বারো জোড়া বা টুয়েলভ পেয়ার করোটিক স্নায়ু বারো জোড়া বা টুয়েলভ পেয়ার এই নামগুলো আমাদের সাধারণত আমরা রোমান হরবে লিখে থাকি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর টুয়েলভ পর্যন্ত এই নামগুলো আমাদের একদম সিরিয়ালে মনে রাখতে হবে এমন না যে আগে পরে হ্যাঁ এই নামগুলো একদম আমাদেরকে সিরিয়ালে মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা দেখি করোটিক স্নায়ুর মধ্যে প্রথম একদম প্রথম যে স্নায়ুটা তার নাম হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি আমি আগে নামগুলো সবগুলো একবার বলে নিচ্ছি এরপর আমি এগুলো ডিসক্রিপশন আসতেছি একদম প্রথম যে স্নায়ুটা তার নাম হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি দেন অপটিক অকুলোমোটর ট্রকলিয়ার ট্রাইজেমিনাল অ্যাবডুসেন্স ফেশিয়াল অডিটরি গ্লসোফারেঞ্জিয়াল ভেগাস অ্যাক্সোরি অ্যান্ড হাইপোগ্লসার এবার আমরা যদি বলি যে এদের উৎপত্তিটা আসলে কোথায় আমরা জানি মস্তিষ্ক থেকে উৎপত্তি বাট মস্তিষ্কের কোন অংশ থেকে আসলে এর উৎপত্তি হয় এরপর বেসিস করে আমরা জানি যে আমাদের মানব মস্তিষ্ক এটার মধ্যে আমরা আগের ক্লাসে পড়েছি যে তিনটা অংশে ভাগ করা হয় একটাকে বলা অগ্র মস্তিষ্ক মধ্যে এবং পশ্চাৎ মস্তিষ্ক তো আমরা জানবো যে আমাদের এই বারো জোড়া করোটিক স্নায়ুর মধ্যে অগ্র মস্তিষ্ক থেকে সাধারণত এক এবং দুই নাম্বার স্নায়ুটি আসে অর্থাৎ এক এবং দুই আসে অগ্র মস্তিষ্ক থেকে মধ্য মস্তিষ্ক থেকে তিন এবং চার নাম্বার করোটিক স্নায়ু উৎপত্তি হয় এবং বাকি যে করোটিক স্নায়ুগুলো আছে পাঁচ থেকে বারো পর্যন্ত এরা সবাই পশ্চাৎ মস্তিষ্ক থেকে আসে তাহলে এই ছোট্ট ইনফরমেশনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা অনেকগুলো ইনফরমেশন জেনে ফেললাম সবগুলোর উৎপত্তি সম্পর্কে আমরা এক এজ এ হোল জেনে ফেললাম যে আমাদের প্রথম দুইটা যেটা অগ্র মস্তিষ্ক থেকে উৎপত্তি হয় তিন এবং চার অকুলোমোটা ট্রকলে যেটা মধ্য মস্তিষ্ক এবং বাকি সবগুলোই আমাদের পশ্চাৎ মস্তিষ্ক থেকে আসে এবার এই করোটিক স্নায়ুগুলোকে আমাদের কাজের উপর ভিত্তি করে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় একটাকে বলা হয় সেন্সরি একটাকে বলা হয় মটর এবং কিছু আছে যেগুলোকে আমরা বলি মিক্সড তো সেন্সরি মটর মিক্সড কথাগুলোর মানে কি সেন্সরি মানে হচ্ছে ধরো যে একটা উদ্দীপনা বাইরে থেকে যে সমস্ত স্নায়ু মস্তিষ্কের দিকে নিয়ে যায় যেমন একটা কোথাও একটা মশার কামড় দিল সেখান থেকে সেন্সেশনটা নিয়ে মস্তিষ্কের দিকে নিয়ে গেল যে স্নায়ুগুলো এই স্নায়ুগুলোকে আমরা বলতে পারি সেন্সরি তো এই সেন্সরি স্নায়ু সাধারণত তিনটা আছে আমাদের এই বারো জোড়া স্নায়ুর মধ্যে এক নাম্বার দুই এবং আট এই এক মানে হচ্ছে অল ফ্যাক্টরি দুই মানে হচ্ছে অপটিক এবং আট মানে হচ্ছে অডিটরি সো ওয়ান টু এইট এই তিনটা স্নায়ু এগুলো হচ্ছে আমাদের সেন্সরি ফাংশন করে বা সংবেদী এরপর হচ্ছে মোটর ফাংশন অর্থাৎ যে সমস্ত স্নায়ু আমাদের কোনো মস্তিষ্ক থেকে যে কোনো উদ্দীপনা দেহের বিভিন্ন অংশের দিকে প্রেরণ করে এদেরকে বলা হয় মোটর এই মোটর স্নায়ু কারা কারা আমরা জানি তিন নাম্বার যে স্নায়ুটা যেমন অকুলো মোটর চার নাম্বার যেটা হচ্ছে ট্রকলিয়ার ছয় নাম্বার অ্যাবডুসেন্স এবং দশের পরে যেগুলো আছে এগারো এবং বারো এক্সেসর হ্যাপ্রুস এরা হচ্ছে সব মোটর ফাংশন করে এর বাইরে যে স্নায়ুগুলো আছে এদের আসলে দুইটা ফাংশন আছে কিছু স্নায়ু আছে যারা সেন্সরি ফাংশন করে অর্থাৎ বাইরে থেকে উদ্দীপনা মস্তিষ্কের দিকে নিয়ে যায় আবার কখনো কখনো মস্তিষ্ক থেকে উদ্দীপনা বাইরের দিকে নিয়ে আসে যেহেতু দুইটা ফাংশনই তারা করে সেন্সরি মোটর ওই ধরনের স্নায়ুগুলোকে আমরা বলি মিক্সড স্নায়ু বা মিশ্র স্নায়ু বলা হয় এদের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ নাম্বার স্নায়ু যেটা আছে আমাদের ট্রাইজেমিনাল দেন হচ্ছে সাত নাম্বার যেটা আছে ফেশিয়াল দেন হচ্ছে নয় দশ এই কয়েকটা স্নায়ু এদের হচ্ছে মিক্সড স্নায়ু বলা হয় অর্থাৎ এদের সেন্সরি এবং মোটর কুইটো ফাংশন আছে এবার আমরা আমাদের স্নায়ুগুলোর দিকে চলে আসি এক নম্বরে যে স্নায়ুটা দেখতেছি অল ফ্যাক্টরি আমরা জানি সেটা অগ্র মস্তিষ্ক থেকে তৈরি হয় এবং অগ্র মস্তিষ্ক থেকে তৈরি হয় এটি আসলে আমাদের নাকের ভেতরে প্রবেশ করে এবং নাকের যে কাজ সেটা হচ্ছে গ্রান উদ্দীপনা সো আমাদের প্রথম যে স্নায়ুটা অল ফ্যাক্টরি সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রান উদ্দীপনা পরিবহনে আমাদের সাহায্য করে যেমন বাহ্যিক কোনো একটা বস্তুর গ্রান আমরা সে নাক থেকে আমাদের মস্তিষ্কের দিকে প্রেরণ করে এবং আমরা বুঝতে পারি যে আসলে জিনিসটা কি এরপর হচ্ছে অপটিক এটাও একটা সেন্সরি নাম আমরা দিন অগ্র মস্তিষ্ক থেকে তৈরি হয় যখন আমরা চোখে কোনো চোখের মাধ্যমে কোনো কিছু দেখি তখন সেটা বিম্বটা এই অপটিক নাম আমাদের মস্তিষ্কের দিকে প্রেরণ করে তাহলে এটার কাজ হচ্ছে আমাদের দর্শনে সাহায্য করা কোনো কিছু ভিজুয়াল করতে বা দেখতে সাহায্য করে এরপরে আমরা যদি আসি তিন নাম্বার আমি তিন চার এবং ছয় নাম্বারটা এটা একসাথে একটু মার্ক করতেছি যে তিন নাম্বারটা নাম হচ্ছে অকুলো মোটর চার নাম্বারটা নাম ট্রকলিয়ার এবং ছয় নাম্বারটা নাম হচ্ছে অ্যাবডুসেন্স এই তিনটা স্নায়ুর মধ্যে একটা মিল আছে যে এই তিনজনই একই ফাংশন করে তারা কি করে তারা অক্ষি গোলকের সঞ্চালন অক্ষি গোলক মানে হচ্ছে আমাদের আই বলের মুভমেন্ট তাহলে এই যে তিনটা স্নায়ু যারা হচ্ছে আমাদের অক্ষি গোলকের সঞ্চালনে কাজ করে কারা কারা তিন চার এবং ছয় সো আমাকে
অপথালপিন যে ব্রাঞ্চটা সেটা হচ্ছে আমাদের কপাল বা চোখের ওই সাইডটাতে সে সাপ্লাই দেয় ম্যাগজিলা মানে হচ্ছে আমাদের নাকের দুই পাশে এবং ম্যান্ডিবুলার মানে হচ্ছে আমাদের যে চিবুকটা আছে বা নিচের মারি সাথে ওইটা হচ্ছে ম্যান্ডিবুলার মাছ এই তিনটা জায়গা এবং এদের কাজ হচ্ছে কি ওই সংশ্লিষ্ট জায়গা থেকে উদ্দীপনা ট্রাইজিমিনাল মস্তিষ্কের দিকে নিয়ে যায় তো ট্রাইজিমিনাল আমরা জেনে রাখবো যে এটা একটা মিশ্র স্নায়ু কজ এদের তিনটা ব্রাঞ্চ কেউ সেঞ্চুরি কেউ মটো দুটো ফাংশন করে থাকে আর ছয় নাম্বারটা তোমরা বুঝলাম ওকে করো এবার আসলে সাত নাম্বার সাত নাম্বারটা হচ্ছে ফেসিয়াল সহজ কথা নামেই দেখা যায় ফেসিয়াল আসলে আমাদের ফেসিয়াল যে এক্সপ্রেশনগুলো এটা দিতেও হেল্প করে এর বাইরে এটা মেনলি সাপ্লাই দিয়ে হচ্ছে আমাদের মাউথ ক্যাপিটা আমাদের মুখের ভিতরে সাপ্লাই দেয় এই ফেসিয়ালেরও আবার দুইটা ব্রাঞ্চ আছে একটা নাম হচ্ছে হচ্ছে আমাদের প্যালাটাইন একটা নাম হচ্ছে প্যালাটাইন আর একটা নাম হচ্ছে হায়ো ম্যান্ডিবুলার এই প্যালাটাইন ব্রাঞ্চটা আসলে আমাদের আমাদের যদি মুখে হা করি তাহলে আমাদের মুখে যে উপরের তালুটা সেখানে প্যালাটাইন ব্রাঞ্চটা স্নায়ু উদ্দীপনা সঞ্চালন করে এবং হায়ো ম্যান্ডিবোলা যেটা হচ্ছে আমাদের জিভার নিচের অংশ যার কারণে চিন্তা করা আমাদের মুখ গহ্বরেই কিন্তু ফেসিয়াল সাপ্লাই দিচ্ছে যার কারণে ফেসিয়ালের কাজও কিন্তু আমাদের স্বাদ গ্রহণ কারণ সে আমাদের মুখের ভিতরে সাপ্লাই দিচ্ছে সো স্বাদ গ্রহণ এই উদ্দীপনাটা ফেসিয়াল দিয়ে আসলে আমাদের মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় বা মস্তিষ্ক থেকে যে কোনো আমাদের সিগন্যাল যেটা আমাদের মুখের ভেতরে আসার উচিত সেই সিগনালগুলো ফেসিয়াল দিয়ে চলে আসে এরপরে মোস্ট কমন সেটা হচ্ছে অডিটরি অডিটরিটা আমাদের একটা সেন্সরি আমরা ওয়ান টু এইটের মধ্যে পড়ে অডিটরিটা দেখো নামেই আছে যে আমরা অডিটোরিয়াম থেকে আসছি অডিটরি অডিটোরিয়ামে যেমন আমরা বসে কোনো কিছু শুনি সেম অডিটরি হচ্ছে আমাদের শ্রবণে সাহায্য করে এটা হচ্ছে আমাদের শ্রবণে সাহায্য করে এখন শ্রবণে বলতে আসলে কি যেমন বাইরে থেকে আমি একটা সাউন্ড শুনলাম সেটা আমাদের কানের ভিতরে অডিটরি স্নায়ুটা থাকে তো সেই সাউন্ডটাকে রিসিভ করলো এবং মস্তিষ্কের কাছে প্যারণ করলো দেন মস্তিষ্ক বুঝতে পারে যে আসলে বাইরে আমরা কোন শব্দটা শুনেছি এর বাইরে আসো গ্লসোফের এঞ্জেল এই ক্ষেত্রে আমি আবার একটু মার্ক করবো যে গ্লসোফের এঞ্জেল যেটা আছে নয় নাম্বার স্নায়ু এই যে নয় নাম্বার স্নায়ুটা এবং আমার এখানে হচ্ছে বারো নাম্বার যেটা আমি একটু পরে বলবো সেটা হচ্ছে হাইপোগ্লস এই দুইটাই ফাংশনে নয় এবং বারো আমাদের জিভ্যাস সঞ্চালনে সাহায্য করে জিভ্যা আমরা যে টাং বা জিভ্যাস সঞ্চালন করি মুভমেন্ট করতে পারি জিভ্যার এই দিক থেকে ওই দিক এই সঞ্চালনে হেল্প করে হচ্ছে আমাদের নয় এবং বারো আসলে আমাদের যদি এখানে একটু দেখি যে আমাদের ধরি এটা আমাদের যদি একটা জিভ হয় কারো আসলে জিভের এই সাইডে আমাদের নয় নাম্বার স্নায়ু সাপ্লাই এবং পিছনের সাইডে আমাদের বারো নাম্বার স্নায়ু সাপ্লাই জিভ্যাত আসলে ডুয়েল নার্ভ সাপ্লাই দুইটা স্নায়ু হলে সাপ্লাই করে এরপরে দশ নম্বর যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভেগাস এটা থেকে একটু কথাবার্তা সেটা হচ্ছে ভেগাসকে ক্ষুধার্থ স্নায়ু বলে বাংলায় কী স্নায়ু বলে ক্ষুধার্থ স্নায়ু কেন ক্ষুধার্থ স্নায়ু বলে আসলে একটা মস্তিষ্ক থেকে শুরু হয় সবচেয়ে লম্বা স্নায়ু এটা আমাদের মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে আমাদের শ্বাসতন্ত্র একটা সাপ্লাই দিচ্ছে ল্যারেঞ্জিয়াল ব্রাঞ্চ এরপর আমাদের হার্টে গিয়ে কার্ডিয়ার ব্রাঞ্চ লাংসে গিয়ে পালমোনারি ব্রাঞ্চ এবং পাকস্থলি পর্যন্ত চলে গেছে যা আমাদের মস্তিষ্ক থেকে শুরু করে সে কিন্তু আমাদের পেট বা উদর পর্যন্ত চলে গেছে এই জন্য এটাকে আসলে ক্ষুধার্থ স্নায়ু বলা হয় এরপর আসো অ্যাক্সেসরি এই অ্যাক্সেসরিটা হচ্ছে আমাদের গলা বা ঘাড়ের দিকে থাকে এবং এটার কাজ হচ্ছে মাথা এবং ঘাড়ের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা আর হাইপোগ্লোসাল লাস্টেটা সেটার ফাংশন আমরা অলরেডি জানি তো এই স্নায়ুগুলা যখন নামগুলো তোমাদের শেখা হয়ে যাবে সিরিয়ালটা মেনটেন করার জন্য আমরা একটা ছন্দ নিয়ে মনে রাখতে পারি ছন্দটা হচ্ছে এই রকম ও থ্রি টি টু ভাই ও থ্রি টি টু আফাস এটা দিয়ে আসলে কীভাবে মনে রাখা যায় ও থ্রি মানে দেখো প্রথম তিনটে কিন্তু ও দিয়ে শুরু অল ফ্যাক্টরি অপটিক অকুলোমোটর দেন দুইটা টি মানে ট্রকলিয়ার ট্রাইসেমিনাল দেন এতে অ্যাপডুসেন্স ফেসিয়াল দেন হচ্ছে অডিটরি দেন গ্লসোফ্যারেঞ্জিয়াল ভেগাস এতে অ্যাক্সেসরি আর এই হচ্ছেতে হাইপোগ্লোসা তাহলে এটি যখন আমাদের নাম সবগুলো শেখা হয়ে যাবে তখন আমরা এই ও থ্রি টি টু আফাস ভাই দিয়ে আসলে সবগুলো নাম বা সিরিয়ালটাকে মনে রাখতে পারবো সো আমাদের গাজিয়াজ নুসারের বইতে এইটি দুইশো আটত্রিশ পেজের একটি চার্টের মাধ্যমে দেয়া আছে তবে মাথায় রাখবে যে বিভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা বা যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যেখানে বায়োলজিতে মেনসার করবা এই যে দুইশো আটত্রিশ পেজের যে চারটি গাজিয়াজ নুসারের বইতে আছে এখান থেকে একটি প্রশ্ন সারা জীবনই যে কোনো পরীক্ষাতে আসে সো এই চার্টটি তোমরা ভালো মতো দেখবে আর বারো জোড়া করো টিক্স নাই যে নামগুলো আছে এগুলো অবশ্যই তোমাদের শিখতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে